La reforma electoral ha sido objeto de una serie de ataques, de una estrategia claramente diseñada desde las oposiciones, construida a base de falsedades. De inicio les diría que eh, se reforman cinco leyes, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley General de Comunicación Social. Y se emite una nueva ley general de medios de impugnación que consta esta de 70 artículos. Por primera vez con la Ley General de Medios de Impugnación se regula ya que haya solamente un organismo que sea el encargado de resolver sobre todas las impugnaciones que se presenten durante el proceso electoral. Ahí no es cierto que se le quiten facultades al Instituto Nacional Electoral o al Tribunal Electoral, por el contrario, desaparecen las facultades que tenían las juntas locales o las vocalías locales y se concentran todas en un solo procedimiento sancionador que será regulado por la dirección respectiva en el Instituto Nacional Electoral. Básicamente lo que la reforma a las otras leyes contiene pues es el fin de la burocracia dorada del Instituto Nacional Electoral, se suprimen privilegios como el seguro de gastos médicos mayores o el seguro de separación individualizada, se instruye para que desaparezcan dos fideicomisos específicos, uno de contingencias laborales y el otro que es relativo a la administración de los inmuebles, fideicomisos que como todos los fideicomisos pues están en la opacidad, nadie sabe, nunca se ha hecho público cuál es el capital que se administran en esos fideicomisos y se instruye para que en el caso, ese dinero se deberá reintegrar al erario federal, pero en caso de que hubiese liquidación de algún trabajador, con el dinero de esos fideicomisos se pueda, se pueda aplicar. No hay, como dicen algunos trasnochados, un despido de aproximadamente 8 mil trabajadores, lo que sí se reduce sustancialmente es el número de los vocales de las juntas locales y de las juntas distritales que durante 365 días del año pues gozan hoy de una beca sustantiva, se reduce en el caso de las juntas locales de cinco a tres vocales, cada uno de esos vocales tiene un ingreso mensual que ronda entre 50 y 70 mil pesos mensuales, aunque no haya proceso electoral, ellos se eh, mantenían eh, durante todo el año sus privilegios, amén del seguro de gastos médicos y otra serie de prestaciones administrativas y en las juntas auxiliares que tampoco funcionan los 365 días del año, pasa de cinco vocales a un solo vocal. Eh, la tarea de ese, de ese vocal pues es auxiliar a las juntas este, locales, prácticamente el trabajo era mínimo y van también de salarios de entre 45 mil y 70 mil pesos, dependiendo de la ubicación de cada uno de ellos. Entonces, son eh, 32 por 2, serían 64 vocales de las juntas este, locales y son 300 por 4, serían 1.200 eh, eh, vocales de las juntas auxiliares, que eso sí dejarán su cargo quienes que son los menos, formen parte del servicio profesional electoral, deberán ser reubicados en otras áreas de, o en otras tareas del instituto. Igualmente, eh, señalan falsamente que se pone en riesgo la jornada electoral porque no hay la certeza de cómo se van a realizar los conteos rápidos o eh, cómo va a funcionar el sistema preliminar de resultados electorales. Yo les diría a todos aquellos académicos que ayer decían que ya no se iban a poder hacer este conteo rápido, porque esto es una mentira, porque el conteo rápido realmente no lo realiza el Instituto Nacional Electoral, lo realizan empresas a las cuales el Instituto contrata y ese recurso está presupuestado en cada proceso electoral. Y en lo que refiere al programa de resultados preliminares, pues este va a seguir operando de la misma manera, con un añadido. Ahora, en lugar de que los mexicanos tengamos que esperar hasta el miércoles para que se realicen los cómputos distritales, pues los, ahora los cómputos distritales van a iniciar al momento que inicie la captura de las actas del programa de resultados preliminares. Esto es 
pues habrá mayor certeza jurídica para realizar los conteos y muy probablemente en la madrugada del día siguiente de la elección ya los mexicanos conozcamos los resultados distritales oficiales de cualquier, de cualquier elección. Igualmente se facilita el voto de los migrantes o de los mexicanos en el exterior, ahora será por internet y podrán hacerlo con su credencial de elector, con su pasaporte o con una matrícula eh, consular. Eh, y algo que extrañamente mantienen callado es que ahora ya eh, se abre la posibilidad de que sean sancionados quienes obtengan alguna prebenda o quienes, como se hacía eh, antes, como en el caso del Pemex Gay, por ejemplo, financiaban a candidatos a cambio de obras, de cualquier tipo de contratos, una vez que estos hubiesen llegado a, a los cargos de gobernador, de presidente municipal. Todo eso ya forma parte del proceso sancionador. Se termina también con eh, la entrega de prebendas por monedero electrónico o por tarjetas de prepago, porque ya todas ellas pues, quedan debidamente penalizadas. Básicamente eso contiene la reforma, es la eliminación de los privilegios de esa burocracia dorada, como decía el señor presidente, por ejemplo, en el caso del señor Edmundo Jacobo, desaparece eh, el cargo que él tenía y este, termina ahí automáticamente una relación laboral con el Instituto Nacional Electoral de 30 años a la fecha. Se termina con la posibilidad de esa absurda reelección porque el año antepasado, 2020, se le religió para que su cargo terminara en el 2026. Ahora, pues prácticamente al desaparecer la... La, este, la dirección que lo ostentaba, que dice se tenía prerrogativas como el manejo del presupuesto que era discrecional a cargo de él y del presidente del Consejo del Instituto Nacional Electoral, pues ahora ya este, pasa prácticamente al retiro y hay toda una serie de ajustes en prestaciones a los altos funcionarios del Instituto Nacional Electoral. Básicamente, pues eso es lo que contiene la reforma electoral, señor presidente.